Quando ci arriverà una comunicazione ufficiale, scritta, io Peppino la porto immediatamente su. Lo aveva annunciato ieri il genero Maurizio Borghetti e dopo la comunicazione del procuratore ricevuta in serata ha mantenuto la promessa. Così l'esilio di Giuseppa Fattori, Peppina per tutti, a Castelfidardo è durato meno di 24 ore. Ho dormito poco ma quello non mi fa... Non mi preoccupo perché io so anni che dormo poco, certo adesso ha peggiorato un po', però eh, io alle sei sto in piedi come sempre, ho tante, tante cose da fare. E oggi stamattina sei contenta di questa cosa? Sì, beh sì, sì, sto al posto mio, sto a casa mia, la vedo, anche non ci posso andare più, però sto qui. E qui c'è tutto io, giù da mia figlia, c'è le scale per una camera, cioè, non si può. Peppina praticamente ha pianto, dunque, durante il viaggio di andata ha pianto sempre. Ieri è stata sempre triste, tant'è vero che ieri, ieri pomeriggio dicevamo con mia moglie, dicevamo vogliamo portarlo stesso un altro paio di giorni, starà magari. Poi dopo che è arrivata questa comunicazione, allora cioè, gli è si aperto il cuore e immediatamente stamattina l'abbiamo riportata. No, a me mi ha telefonato i carabinieri di Fiastra e poi notificata dai carabinieri di Castelfidardo. Dopo la tristezza di ieri, oggi Peppina sembra un'altra persona con i suoi piccoli occhi che non lasciano dubbi sul momento di felicità che sta vivendo nel riabbracciare la sua amata terra. I familiari, dal canto loro, continuano la sollecitazione verso la politica. Al sindaco e al presidente della regione chiedono di alzare la voce verso Roma affinché si cambino le norme. Questo territorio è stato colpito da un avvenimento devastante che è stato il terremoto dello scorso anno. Nelle Marche, soprattutto a colpire, è stata la, la sequenza sismica di ottobre. In conseguenza di questo sono state costruite le casettine e non per realizzare... E le, le villette di villeggiatura, eh, questo pure è un'altra cosa importante, detto questo se, se calendarizzano la discussione diciamo nell'intervallo fra lo Iussoli e, e la finanziaria oppure fra la finanziaria e la legge elettorale, dieci minuti nel break... Eh, eh, discutono di, de, dei particolari, due particolari, no? Mammi, così salviamo casa, Peppina. Dissentiamo completamente da ogni forma di protesta contro la magistratura, perché loro stanno facendo il proprio mestiere, il proprio lavoro, e quindi lasciamoli in pace. L'aspetto la, la, legale lo segue l'avvocato, e quindi chiudiamo qui. Chi può, invece, chi, eh, invece chi può fare qualcosa è il governo, e lì le forme di protesta le porteremo avanti. Contento del ritorno di Peppina, il micio solitario Oreste.